ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஜிடிஆர்பி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் வேணும்னா சேனலில் போய் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா இஃப் ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆன் எனி இன்டர்வல் அண்ட் தி ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஒன் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் எக்ஸ் தென் தி பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஃபார் விச் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு த்ரீ கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவோட சொல்யூஷன் வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஒன் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் காஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எப்போது அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருந்தால் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இந்த கொஷினை பார்த்தோடனே இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனால் சால்வ் பண்ண தேவையில்லை ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதிலேருந்து இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் தான் அவங்களே கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸை மட்டும் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா இப்போ எப்படி அப்ளை பண்ணி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் கிவன் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஒன் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ காஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஒய் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு இங்கே கண்டிஷன்ஸில் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஒய் டேஷும் இருக்கனால நான் ஒய் டேஷ் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அப்போ சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் சி ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் தோ ஸோ மைனஸ் சி டூ சைன் எக்ஸ் அப்போது ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சி டூ சைன் எக்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நான் என்ன பண்ணணும் அஸ் யூஷுவல் எக்ஸுக்கு வந்து ஜீரோ ஒய்க்கு வந்து என்ன அப்ளை பண்ணணும் டூன்னு அப்ளை பண்ண ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போ ஒய்க்கு வந்து டூன்னு அப்ளை பண்ணிவிட்டு இங்கே போய் சைன் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு எக்ஸுக்கு வந்து ஜீரோ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சைன் ஆஃப் ஜீரோ எனக்கு என்ன தெரியும் ஜீரோன்னு தெரியும் காஸ் ஆஃப் ஜீரோ எனக்கு ஒன் தர்ஃபர் இந்த சி ஒன் ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ சி டூ ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடச்சிரும் ஒரு கண்டிஷன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு கண்டிஷன் ரிமைனிங் இருக்கு இல்லையா ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு இந்த ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு த்ரீ வந்து இந்த ஒய் டேஷில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் கிடச்சிரும் சரிங்களா அப்போ ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னா நான் இங்கே அப்ளை பண்ணணும் அஸ் யூஷுவல் ஒய்க்கு வந்து த்ரீ எக்ஸ்க்கு வந்து ஜீரோ அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா த்ரீ ஈக்குவல் டு சி ஒன் காஸ் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் சி டூ சைன் ஆஃப் ஜீரோ சைன் ஆஃப் ஜீரோ என்னங்க ஆகும் ஜீரோ ஆகும் அப்போ காஸ் ஆஃப் ஜீரோ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஒன் கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் C1 ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கிடச்சிரும் அப்போ சி ஒன் சி டூ வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இல்லையா இது ஜென்ரல் சொல்யூஷனில் போய் அப்ளை பண்ணலாமா தேர் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஒன் சி ஒன்னோட வேல்யூ த்ரீ அப்போ த்ரீ சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ காஸ் எக்ஸ் அப்போ சி டூவோட வேல்யூ டூ அப்ளை பண்ணோன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ காஸ் எக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் ஓகேங்களா அப்போது எனக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ காஸ் எக்ஸ் இது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இதே மாதிரி பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் போய் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி க்யூப் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம சுருக்கமாக எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிஎஃப்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா கொடுத்துருக்கிறது எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்தது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டிஎல்லாம் இன் டேர்ம்
இதை என்ன பண்ண முடியாதுன்னா என்னால் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண முடியாது அப்போ ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்னதுன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ அப்போ ஏங்கிறது ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயரோட அதாவது எம் ஸ்கொயரோட கோவிஷன் இங்கே எனக்கு என்னதுன்னா ஒன்று அடுத்து பிங்கிறது எம்மோட கோவிஷன் இங்கே மைனஸ் டூ அடுத்து சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஃபைவ் இது எல்லாமே அப்படி ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எம் ஈக்குவல் டு ஏக்கு பதிலாக டூ பிக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் அப்போ பி ஸ்கொயர்னா டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஃபோர் இன்ட்டு ஏசி ஏவோட வேல்யூ ஒன் சியோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்ளை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டிவைட் பை டூ ஏ ஏவோட வேல்யூ ஒன்று டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டூ ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி என்னங்க மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் இருந்தால் எனக்கு என்ன வெளியில் வரும்னா ஐயா வெளியில் வந்துடும் அடுத்தது இந்த சிக்ஸ்டீன் ரூட் சிக்ஸ்டீன் என்னது ஃபோர் அப்போது டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ஃபோர் டிவைட் பை டூ டூ ரெண்டுலேயும் காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ டூ டிவைட் பை டூன்றிருக்கு டூ டூ என்ன ஆகுங்க கேன்சல் ஆகும் தரஃபோர் எம் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ டூ ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக கிடச்சிருக்கு எனக்கு ரூட்டு ஆக்சுவலி சிஎஃப் வந்து எனக்கு மூணே டைப் தான் ஓகேங்களா டிஸ்டிங்க் ரூட்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டாக இருந்தால் எனக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா சிஎஃப் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இன்டு ஏ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் பீட்டா எக்ஸ் இதுதான் எனக்கு ஃபார்முலா இங்கே ஆல்ஃபாங்கிறது என்னென்னா ரியல் பார்ட் அப்போ ஆல்ஃபாங்கிறது என்னது ஒன்று பீட்டாங்கிறது இமேஜினரி பார்ட்டோட கோவிஷன் அப்போ பீட்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா சிஎஃப் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன்டு ஏ காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அண்ட் தென் எனக்கு தேர்ட் ஆர்டருங்கிறனால இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இன்னொரு ரூட் கிடச்சிருக்கு இல்லையா மைனஸ் ஒன்று அப்போ அதையும் நான் எடுத்து எழுதணும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சிஎஃப் ஈக்குவல் டு இந்த ஏ பி க்கு வேணால் என்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சி ஒன் சி டூனு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எனக்கு என்ன ஆப்ஷனில் வந்து சி ஒன் சி டூ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது சிஎஃப் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இ பவர் மைனஸ் எம்எக்ஸ் இ பவர் எம்எக்ஸ் எழுதுவோம் எம்மோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் தேர் ஃபோர் சிஎஃப் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ இ இந்த வேல்யூ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இ பவர் எக்ஸ் இன்டு சி டூ காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி த்ரீ சைன் டூ எக்ஸ் இதுதான் என்னோடய கொடுத்துருக்க இக்குவேஷனோட சிஎஃப் அப்போ இது எங்கே இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுவோம் இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதில் த்ரீ டைப்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அக்கேன் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஆப்ஷன்லேருந்து போகிறது தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா மோர் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் நிறையா ப்ராப்ளம் நம்ம சேனலில் சால்வ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் போய் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஈஸி மேக்ஸாக ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்